ఎదురుచూస్తున్నారు <laughs> आइए सर आपको साफ बुला रहे हैं आप नहीं आप आइए नमस्कार जी नमस्कार अल्पाकन बेटी दी चूड़ फाइल निंदा एलिगेशन सुनने नी पोजीशन चाला परेशान का उन्हें या इलाके हाई कमांड के पंपिंच में टावा नो ना दोस्त वाली चप्पल ना नो मुंड नी मी दुना ये एलिगेशन्स नी माफ चेस को లేకపోతే ఈ ఉగాది పండక్కి అశోక హాల్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేసేది నువ్వు కాదు ఆ సింహాచలం భగవాన్కి ప్రతి సబతులేతాహుకి శాసన ద్వారా నిర్మిత భారత సంవిధానకి ప్రతి సచ్చి ఔర్ విశ్వాస్ రాష్ట్ర మంత్రి హోనేకి నాతే మే అప్ని కర్తవ్యతకు శ్రద్ధాసే నిభాతా మే శివాజీ షిండే రాష్ట్ర మంత్రికి రూపమే अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संकोचित या प्रकट नहीं करूंगा क्यों ऐसा दिख रहा कुछ नहीं सब नहीं मिनिस्टर नौते न अवतर सब जरूर बनोगे क्या बोला అవరు అవతార్ సాబ్ ఆ సినిమా చలాన్ని ఏదో ఒక కేసులో వెరిగించి రాజ్యాంగం ప్రకారం మంత్రి పదవికి అనర్హుణ్ణి చేస్తే చాలా జో మెరి దిల్ మే తూ వహి బోలా తూ సాలి సబ్ చెంచే హో బై మన్ చెంచే సిరిక్ బై మన్ చెంచే జో జో పోతి దిక్ యు ఆరే హో జో చల్ మెరి నా తోసే చల్ मुन्ना मिनिस्ट्री कोसम सिंहाचल ने रेडेगा वेटा वो मंत्री का पगली शक्ति हईदराबाद तुम वहां जाओ चेस करो पकड़ो నాకు బి కావాలి బే ఆడ నాకు ఆడ పదివేలు తీసుకుంటు నెల రోజులు వేస్తానని నెలపై రెండు నెలపై ఇప్పుడు దొరికిండు కొడుకు క్రికెట్ బెట్టింగ్ అని 10 రూపాయల వడ్డీ లెక్క 50 వేలు తీసుకుంటు సలగాడు అరే ఇండియా ఓడిపోతాను బెట్టింగ్ చేసాం కానీ గెలిసింది అది నా తప్ప తిరి మాకి ఇండియా ఓడిపోతాను బెట్టింగ్ చేస్తావ్ బే నిన్ను బతకనియ బిడ్డ అన్న నీ బాకీ సంగతి మర్చిపో నేను మర్చిపోతా ఈ నా కొడుకు సచిండు రే కట్ట మైసమ్ ని తల్చుకో అరే అమ్మ 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 సగం చెచ్చిండు ఆపన నిన్న చెప్పు అన్నా ఇప్పుడు ఈడాన్ని చంపిండనుకో మన పైసలు పోతే కదనే గదే ఈడి పదివేలు మనమే ఇచ్చేసిన మనకో ఆడిని మనకు వదిలేస్తాడు గప్పుడు ఆ కొడుకు తాన పదికి యాభై కలిపి వసూలు చేసుకోవచ్చు తమ్మి నీ పదివేలు నేను ఇస్తా అని నాకు వద్దే రాదురా పై ఇది కొద్ది తీసుకో 
నా పైసలాకు వచ్చి నాకు ఈ గబ్బు నాకు ఒకటి నాకు దేనికి కోసు తింటాం కూడా మనకి రాడు గబ్బిళ్ళం లెక్కలు ఆడుతుండు కమ్మి చిన్న అన్నా నీ జేబులోకి వెళ్ళి తీసిన పదివేలు ఏమైనా మరి బుజ్జిగాడి నీకు ఇచ్చిన పదివేలు మరి గిట నీ పదివేలు ఏమైనా అన్నా ఆడు మన పైసలు మన చేతుల్లోనే పెట్టి మనది మనకే బెట్ట కట్టింది నువ్వు తను తినదు నేను అందుకే గారు తప్పించా ఫ్రెండ్ మాత్రం చేయలేవేంటి అయితే నాకు బీర్ కొట్టిస్తారా వరుసగా పొద్దున్నే తలుపులు పోతున్నారంటే వెదవెళ్ళారా పని పడాలేదే మీకు ముత్యమెంత పసుపు ముఖమెంత ఛాయ సంవసరాన్ని పనికి రాకుండా సిద్ధకుంటే అదో కారం కొట్టి పారిపోయిండనా రాన్న బైక్ మీద వెళ్ళి పట్టుకుందాం బైక్ దిగి చూడన్నా నీకు తెలుస్తుంది సార్ నిజంగానే ఇస్తా ఇది కొన్ని ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ చూడరా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇప్పుడే ఇచ్చిండు బాబు నువ్వో బాబు ఇందాక నీకు ఇచ్చిన పదివేలు ఏమైనా అన్నా జోబులు ఉన్నాయి బ్యాక్ సీట్ లో కూర్చొని నీ పైసలు కొట్టేసి నీకే ఇచ్చిండు అన్నాడు అమ్మాయి అన్నా నీ బైక్ కూడా లేపేసిండాడు ఎవడాడు పెద్దగా దెబ్బలు తగలేదు 
బావక చెప్పుకోలేని జోడ చెప్పుకోలేని రేంజ్ లో దెబ్బలు తలేసిన ఎక్క ఏంది ఈ కూడా దెబ్బలేనా మన నెల్లూరు లో అట్నే ఏ సకపోయిని అంటారు అట్నే మరి మీ నెల్లూరు లో ఈట్లనే ఏమంటారు అక్క యా ప్లీజ్ పట్టుకుని యాదవా అంటారు నీకు నా మీద అభిమానం పెరిగిపోయింది అక్క అక్క తొక్క యదవర్సల ముయ్య రే పుచ్చుక ఓదిన అసలు ఏం జరిగింది అంటే తమ్ముడు 22144 దానికి బాగాంటే ఉద్రాతాన్ని నోడదోలు ఎక్కువ అన్నాడు యమయ్యా మేము సుఖంగా ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదా రాక రాక పదేళ్లకి ఇంటికో బిడ్డ రాబోతుండాడే పొరపాటు ఏమన్నా జరుగుంటే నా బిడ్డ తండ్రి లేనివాడే ఉండేవాడుగా వదిలేవే వాడు కావాలని చేయలేదు ఏదో పొరపాటున పొరపాటు నీది కాదయ్యా మీ అమ్మ నాయనల్ది నీ ఎనకమాలే గా నా ఎనకమాలు విడిచిపెట్టుండ్లా ఉద్యోగ సద్యోగ ఏం లేదు గాని అలకలకు మాత్రం ఏం తక్కువలా నేను కనిపించండి <laughs> ఈ రెండిట్లో నీకు ఏది కావాలి ఇదిగో అడ్రస్ ఫ్యామిలీ ఫోటో కూడా ఇస్తా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ జాగర్ల మూడి కృష్ణకాంత్ ఇదేగా నీ పేరు అందరూ ముద్దుగా క్రిష్ అంటారు సార్ కొంచెం తలెత్తుతావా వినయం కొంచెం ఎక్కువ అయిందిలే నిన్న వినయ్ గారి తమ్ముడిని సార్ ఓ మా వినయ్ తమ్ముడువా ఏం చదివా డిగ్రీలో ఒక సబ్జెక్ట్ పోయిందే ఏం పర్వాలేదు ఒకటే పాస్ అయ్యాను సార్ మిగతా అవన్నీ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి పని చేయి రెండు వేల యాభైలో కనిపించు పో పో సరే సార్ వస్తాను సార్ హ్యాండ్ ఏమైంది నిజామాబాద్ లో ఉంది సార్ నిజామాబాద్ లో అక్కడ ఏం చేస్తుంది అన్నదానమా It's a long, sad story, sir. Single line, sir. It's a busy street, sir. It's a big deal, sir. I'm going to go, sir. I'm going to go, sir. I'm going to go, sir. Sir! Hey! 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 అప్పుడు బిడ్డ తల్లి ఏందో తెలుసా సార్ నా కట్ట తెలుస్తుంది సార్ చెప్పేది వినండి సార్ బాబు కాపాడిని చేతిని మా ఇంటికి గోడకు తగిలించుకుని రోజు పువ్వులతో కాయలతో పూజించుకుంటా నక్కివ్వవా అని అడిగింది సార్ నువ్వు ఇచ్చేసావా నిజమా తీసుకెళ్ళిపోయింది సార్ షార్ట్ కట్ లో చెప్పి ఎంత ఏడిపించావే టోటల్ గా చెప్తే నేను ఐసీయూ లో చేరుండేవాడినేమో వస్తాను సార్ ఆగు నాన్న ఏడిపించి పోతావేంది నువ్వు రాత చెప్తా ఫిజికల్ నీ ఛాలెంజ్ కోటా కింద నీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను తెలుసా సంతకం పెడతంటే నిజమా అంటావేంది నెలకు లక్ష రూపాయలు సంవత్సరానికి పన్నెండు లక్షలు ఇదే సార్ 
నిజామాబాద్ లో నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది ఆ మాట అడగాల్సింది నేను కదా నన్ను వెర్రి పప్పగాడు అనుకుంటున్నావా తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు నీకు తెలుసా తెలుసు ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు కానీ ఖాళీ చేసి రెండు ఏళ్ళు అయింది ఏంది మిమ్మల్ని ఎలా పట్టుకోవాలో నాకు తెలుసు ఇక్కడ నువ్వు గంతులేయడం కాదు అక్కడ మీ వదిన సిందులేస్తా ఉంటది మొత్తం దిగిపోయిందిరా ఇప్పుడు నువ్వు కింద కలగానే సీన్ ఏంటో తెలుసా రండి అయ్య గారు బలా దూర తిరగడం అయిపోయిందా ఏం తాత రేటి ఫ్రూట్ జ్యూస్ కూల్ డ్రింక్ నీలాంటి వాళ్ళు మా నెల్లూరులో ఏమంటారు తెలుసా దొన్న పోతలు అంటారు నువ్వు ఉండరా బాబు యాడ్ చూపించే సినిమా ఎలా ఉంటుంది భయపెట్టేస్తాం ఇప్పుడు దొన్ని దగ్గర నుంచి పోవాలి దానికి కూడా యాడ్ ఉంది డబ్బులు సంపాదించే మార్గం చెప్పరా అయితే వన్ మోర్ యాడ్ ఆ ట్వంటీ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫార్టీ ట్వంటీ ఫార్టీ ఆ లేడీస్ మెక్స్ అండి ఆ ట్వంటీ సిక్స్టీ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఇటు వాటర్ లేడీస్ ఈ వైట్ హ్యాండ్ తో బ్లాక్ టికెట్ అనుకోమంటారా సరిగ్గా చూడరా అమెరికా వెళ్లే హ్యాండ్ ఇది ఒక సిప్పేసి నన్ను చూడరా అచ్చం స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీలో ఉంటాను ఇప్పుడు నువ్వు నాకు సీరియస్ గా అమెరికా మార్గం చెప్పలేదు అనుకో అయితే సుబ్బారావు చేసిన నువ్వు కూడా చేయి వెంటనే అమెరికా వెళ్ళిపోతావు అడేం చేశాడరా దుబాయ్లో ఉద్యోగం చేసే అమ్మాయిని క్యాచ్ చేసాడు క్యాచ్ చేసి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తనతో పాటు దుబాయ్ చెక్ చేశాడు అక్కడ హ్యాపీగా సెటిల్ అయ్యి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అడేడరా బాబు మా బాబు మీ బాబా అంటే మీ బాబులాగా ఈ బాబు కూడా అమెరికా వెళ్లే అమ్మాయిని ఎవరినా పట్టాయించి అమెరికా చెక్ చేయాలంటావా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్రా మనం పిల్లల్ని పోషించలేనప్పుడు మనల్ని పోషించే పిల్లల్ని మనం వెతుక్కోవాలి కరెక్ట్ వెంటనే మంచి ముహూర్తం చూడు మనం చేసి యాదవ్ పాలకు ముహూర్తాలు అవసరం ఏంట్రా ఏ ప్రసీద్ తొందరగా <laughs> 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 వచ్చేస్తుంది <laughs> 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 కావాలంటే తీసుకోండి టైం ఎంత అయిందండి మీ వాచ్ లో ఎయిట్ థర్టీ ఏమా పిఎంఆ మార్నింగ్ కదా పిఎంఏ అయి ఉంటుంది మీరు కత్తిలో ఉన్నారండి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏదైనా ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటున్నావా ఐ లవ్ యూ దానికి ఎందుకు అంత టెన్షన్ నేను అక్సెప్ట్ చేయాలంటే మిమ్మల్ని మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతా అడగండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు సిగరెట్ కాల్స్ అలవాటు ఉందా అగరత్తలు కూడా కాల్చినండి నాకు స్మోక్ ఎలర్జీ మందు 
ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు రాసుకుంటానండి అది కాదు ఓ దేవదాస్ కొట్టే మందా అలవాట్లేదండి అయినా బ్రాండ్ ఇప్పుడు దొరకట్లేదండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా లవ్ లో పడ్డారా ఒకసారి బైక్ మీన్స్ పడ్డానండి ఇంకోసారి బస్ ఎక్కితే పడ్డానండి ఇదిగో ఇప్పుడు ట్రైన్ లో మిమ్మల్ని చూసాక యూస్లెస్ కాదండి నన్ను చాలా మంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు కూడా ఆ పని మీద వచ్చానండి ఎరా ఏమండి అయితే నేను మిమ్మల్ని గోకేనా షట్ చూడు నేను ప్రేమించే మనిషికి సిగరెట్ అలవాటు ఉండాలి కానీ నా కోసం మానేయాలి మంద అలవాటు ఉండాలి కానీ నా కోసం మానేయాలి ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయితో లవ్ లో పాటు ఉండాలి కానీ మీ కోసం తాజ్మహల్ కట్టించాలి పిచ్చి మీకై ఉండాలి ట్రీట్మెంట్ మాకై ఉండాలి అంటే నాకు పిచ్చా అవును క్లియర్ గా ఉందిగా ఇడియట్ ఏమండి మీరు చాలా మంచి ఎవడండి మీరు ఇంకా నేను పీకి వెళ్తారు అనుకున్నాను ఏమండి మీరు మరీ మంచి ఎవడండి మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాడారు అంటే రైట్ హ్యాండ్ తర్వాత బదలు అయిపోయి తెలుసా సంపూర్ణం అమ్మాయి బానే ఉందిరా కానీ కాన్సెప్ట్ లో చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నాయి వర్క్అవుట్ అవుదు వర్క్అవుట్ అవ్వాలంటే వర్క్ చేయాలరా పదా ఆ వర్క్ లో నో అంకుల్ నేను మీను ఈ జన్మ కలుచుకోలేదు ఆ బంధం తెగిపోయింది అంకుల్ ప్లీజ్ నన్ను మీను కలపాలని చూడకండి నాకు అసలు ప్రేమ మీద నమ్మకం పోయింది చాలు అంకుల్ తంతు గడిపిన రోజులు ఈ జన్మకి చాలు నేను నీకోసం ఎన్ని త్యాగాలు చేశానే సిగరెట్ అంటే ప్రాణం నువ్వు వద్దన్నా మానేశాను అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా మంద కొట్టేవాడిని అది వద్దన్నా మానేశాను ఎందుకే ఎందుకే ఇలా చేశావు నేను ఇక నీకు నాకు జరగాలి నాకేదో జరగాలి బాబు ఒక వాటర్ అలాగే సిగరెట్ ప్యాకెట్ కూడా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అసలు ఏంటండి ఇందాక నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా నా చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నారు పంప తీసే నా ప్రపోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇది ప్లీజ్ ఆగండి ఎందుకండి మీరు మళ్ళీ సిగరెట్ మందు మొదలు పెట్టారు అదేనండి మీరు మీను కోసం సిగరెట్ మందు మానేసానన్నారు కదా మీకు మీను విషయాలు తెలుసు మీరు మీ అంకుల్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటే విన్నాను అవునండి ఆపేశాను ఆయన మీరెవరైనా నడవడానికి నాతో కూతురా మా కూతురా బావా నాకు ఇచ్చిన మాట నేను పెట్టుకోవా అంటానికి ఒక ఫ్రెండ్ అనుకోండి ఫ్రెండా ఇలాగేనండి మీ ఆడాలందరూ ఇంతే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్పేసి లవ్ లో దించుతారు లైఫ్ లో ముంచుతారు ఏంటండి కొంచెం ఎంత ప్రమాదం జరిగేది ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటండి ఏంటండి ఎలా మాట్లాడతారు అది ప్రేమిస్తే తెలుస్తుందండి ప్రేమిస్తే తెలుస్తుంది ఇంతకాలంగా <laughs> 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 మధ్యాహ్నం రోడ్ మీద లారీ ఓ ఆ మంజువా అరే నా నంబర్ మీకెలా దొరికిందండి రోడ్డు మీద మీ విసిటింగ్ కార్డు పడిపోతే ఎవడో ముష్టోడు తీసిచ్చాడు 
మీరు మీను మీ లవ్ స్టోరీ మీరిద్దరూ ఎందుకు విడిపోయారు ఇదంతా తెలుసుకునేదాకా నాకు నిద్రపట్టట్లేదు ఎప్పుడు ఎక్కడ హలో హాయ్ సారీ నేను ఇక్కడ లేను ఐ వాజ్ విత్ మీను అవును మీరు మీను చూడలేదు కదా మీను మిస్ ఇండియా లా ఉంది మీ ఇద్దరికి ఎలా పరిచయం అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నా పై చదువుల కోసం అని కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వస్తే నేను ఇటలీ వెళ్ళాను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ లండన్ లో కదా ఉంది బ్రిడ్జి లండన్ లో మాత్రం కట్టరండి ఇటలీలో కూడా కడతారు అక్కడ కొత్త బ్రాంచ్ కట్టారండి చెప్పండి చెప్పండి సారీ అరే మినిమం జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఓకే ఓకే సారీ 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 ప్లీజ్ చెప్పండి ఓకే టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇటలీ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అదుగో ఆ బ్రిడ్జే మా మదర్ కలైకకి ఫస్ట్ విట్నెస్ ఇదిగో తగులు కొన్ని చూడు ఈ పళ్ళు విట్నెస్ నెంబర్ టూ ఇక మా ముచ్చటైన మూడు విట్నెస్ అడుగో వాడే హూ లెట్స్ ద డాగ్స్ అవుట్ హూ లెట్స్ ద డాగ్స్ యా ఐ యామ్ హ్యాంక్ కాక్ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ షా ఓ హెల్ప్ యు విత్ ద ప్రైస్ హౌ మచ్ టు మచ్ too much you are boyfriend too much hey. oh. Oh. Uh, sorry you bet ee entindi ala misunderstanding cheskundi mundu misunderstanding aithane kadandi tarata understanding ayadi anyways ah oh, ochi sorry cheppindi kada is story meeda mada meedi or mundel potare ah sorry 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 mm venaku ochesa ipudu ekkada unnaru meeto na venaku rendi ochesa ipudu follow avandi Echo boy. I'm not a cowboy. <laughs> I'm a cowboy girl. Okay, did you hear any girl yelling out here? Yeah, I heard. Where? I want something, na. I like your spades. Where? There. Come on, Yama. Come on, you're chilling, dude. Hey, 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 man. The spades is mine, Anna. Oh, yeah. Hello. Huh? Oh. Excuse me. Huh? <laughs> పాయింట్ అయింది కదా అడ్జస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దానికన్నా ముందు ఎయిర్పోర్ట్ లో జరిగింది మా కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ లో సంక్రాంతి హాలిడేస్ ఇచ్చినప్పుడు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ లో సంక్రాంతి సెలవులు ఇస్తారా వాళ్ళు ఎవరు మనమే తీసుకోవాలి ఓకే 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 ఆ అమ్మాయిని మీరు ఎయిర్పోర్ట్ లో మీ తయారు కదా That's my girlfriend's bag. Oh, your girlfriend's. Hmm. Take it. Why you are getting so serious? Uh, I need some money. My boyfriend's birthday. Oh. I have money. Columbus, Columbus. Hey, jungle man, come here, come here, come here. I've seen you somewhere in India. Oh, he's my brother. I'm made in Africa. He's made in Andhra. Hey! <laughs> పాస్పోర్ట్ 
థ్యాంక్ గాడ్ మీరు నా పాస్పోర్ట్ వెనక్కి తీసుకురాకపోతే నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇక్కడ సర్వ్ చేయాల్సి వచ్చేది మీరు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే చిన్న అబద్ధ అడానండి ఇచ్చేసాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పినందుకు ఫీల్ అయినట్టున్నారు అది అబద్ధం అని చెప్పినందుకు ఫీల్ అవుతున్నారు ఓ నేను నేను తుడుస్తాను అయ్యో నెక్స్ట్ టైం డైరెక్ట్ గా నా వైఫ్ అని చెప్పేస్తానులేండి వాట్ ఎ అమేజింగ్ లవ్ స్టోరీ అయినా నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు ఇంత డీప్ గా ప్రేమించుకున్న మీరు ఎందుకు విడిపోయారు ఏముందండి అమెరికాకి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నేను వద్దు ఇద్దరం ఇక్కడ ఇండియాలోనే ఉండి ఉద్యోగం చేసుకుందాం తను చా అయినా మీరే చెప్పండి ఎవరన్నా జాబ్ ఏ కంట్రీలు చేద్దాం అనుకుంటారు అమెరికాలో మీకున్న బుద్ధి తనకి లేదండి ముండి పట్టు పట్టింది ఇండియాలోనే ఉద్యోగం చేద్దాం అంది నేను పట్టు వదులుకోలేదు దారం తెగిపోయింది దారం డెఫిసిట్ నుంచి పైకి వచ్చేస్తాం అది విడిపోయామండి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఇన్నాళ్ళు నా ఫీలింగ్స్ ఎవరికి చెప్పుకోలేదు లక్కీగా మీరు దొరికారు ఎందుకో క్లోజ్గా ఉండాలనిపించింది చెప్పేశాను ఇవాళ నాకు చాలా రిలీఫ్గా ఉందండి మీకు ఇంకెవరూ లేరా ఉన్నాడులేండి పేరుకో అన్నయ్య అతను మెంటల్లో అతను గొగ్గయ్యాలి భార్య చూడటానికి చాలా గంభీరంగా ఉంటాడు కానండి ఉట్టి పిరిగొడ్డు అదేదో హెన్ పెక్డ్ హస్బెండ్ అంటారే ఆ టైప్ అనమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ నీ చేతికి వాచ్ పెట్టుకుని ఇతన్ని టైం అడుగుతావేంటయ్యా లేదు చెడిపోయింది కాదు పగిలిపోయింది ఎనీ డౌట్ నాకు తెలియాలి 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 ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు ఎవరైతే ఎవరో మానేల పిచ్చుల్లో ఉన్నాడు నా బయటకి మాట్లాడుకున్నాడు నువ్వే మమ్మల్ని ఎలాగ కాపాడాలన్నా అన్న అన్న యాక్చువల్ మేదరం అన్న యాక్చువల్ మేదరం లవర్స్ అన్న ఈ రౌడీ అదే తప్పుకోండి తప్పుకోండి వాడు మమ్మల్ని విడుదల చేస్తున్నారు అన్న నువ్వే మమ్మల్ని ఎలాగ కాపాడాలన్నా అన్న ప్లీజ్ అన్న ఏందన్నా నా స్టోరీలు ఏం చెప్తాను అన్నే బాధ నువ్వు విలన్ ఆడు నమస్తే అన్న ఈడు మావాడు కుస్తీ పోటీ కోసం తయారు చేస్తున్నా దేశీరావాణ్ణి క్రిష్ అయ్యో నీకు అది సీన్ లేదు కానీ రా పారిపోదు
మంజు మనతో లవ్ లో పడిపోయింది రేపే అలవి కూడా చెప్పేయచ్చు సో నీతో నాకు పని అయిపోయింది మీతో కూడా చెప్పాలి చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ షాయ్ షై వై షై టెల్ 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 ఓకే ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ యాక్చువల్లీ ఐ ఐ చెప్పండి అయిందేదో అయిపోయింది మంద నిజమైన ప్రేమే అయితే అయితే చెప్పు ఏదో ఒకటి చెప్పు నాకు నైట్ నిద్రపట్టట్లేదు డే డ్రీమ్స్ వస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి ఒక మౌంటైన్ ఎడ్జ్ లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ స్టేజ్ వచ్చింది కదా చూసారా చూసారా మాట్లాడుతుంటే పట్టించుకోకుండా లేకపోతుందా ముందు నుంచి ఇంతే అండి పిచ్చిగా ప్రేమించాను కదా యో మిస్టేక్ మీరు ఇష్టం కాబట్టి మీ పక్క నుంచి కూర్చుంది మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలనుకునే ఈ ఫైల్ మీకు సొద్లీస్ వెళ్ళింది లాజిక్ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఈ ఫైల్ అమ్మాయికి ఇచ్చి మీరు ఇద్దరు ఒకసారి మాట్లాడుకోండి మంజు ఏ మంజు వేస్టే నువ్వెంత తిన్నా దొరకదు ఎందుకంటే నువ్వు అసలు తీసుకురాలేదు మరేమైంది గుర్తు తెచ్చుకో ట్రైన్ లో కానీ రెస్టారెంట్ లో కానీ ఇంకెక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోయావేమో ఎందుకు రేడుస్తున్నావు ఏం లేదే ఈ జాబ్ రాగానే అమ్మకి ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకున్నాను సర్లేవే టెన్షన్ పడకు వెళ్ళే ఎండి రిక్వెస్ట్ చేయి వన్ వీక్ లో డూప్లికేట్ సబ్మిట్ చేస్తానని చెప్పు ఏమిటి ఒరిజినల్ మార్క్ సర్టిఫికేట్స్ ఎవరి అమ్మాయి అదే అని ట్రైన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంది పర్టికులర్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ అంటున్నా రైట్ సైడ్ ఇంకో అమ్మాయి కూర్చుంది కాబట్టి అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య నువ్వెందుకు కూర్చున్నావు మీ వదిన తెలిస్తే ఆడపిల్లతే <laughs> 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 వెళ్ళవమ్మా అసలే వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉన్న పేరు నీది ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కి వెళ్ళ మా కంపెనీ రూలు మా పని పని చేయకుండా వెళ్ళవమ్మా వెళ్ళు హలో 
మీనాక్షి మీరేగా ఏమండి ఫైల్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ వదిలేసుకుంటారా ట్రైన్ లో దొరికింది మంచోడు కాబట్టి తీసుకొచ్చాను అన్ని ఉన్నా తీసుకోండి రాకపోతే నాకు చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది కదా నేనెవరు మీకు తెలీదు మీరెవరు నాకు తెలీదు అసలు ఇలా ఇద్దరం కలిసి కాఫీ తాగుతామని అనుకున్నారా అంత డెస్టినీ అదేంటండి కాఫీ స్ట్రాతో తాగుతున్నారు నేను నమ్మలపోతున్నాను రా ఇన్ని ట్విస్ట్లు నేను తట్టుకోలేను రా మనం ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది నువ్వు ఇది మంజు నువ్వు వెళ్ళి మంజుని క్యాచ్ చేస్తే టకటకటకమైన అమెరికా వెళ్ళిపోతావు అనుకున్నాం కానీ ఈ ఫోటోలు ఆమె వచ్చి నిన్ను క్యాచ్ చేసింది దాంతో టకటకటకమైన మళ్ళీ మొదటికి వచ్చావు అసలు మంజు ఏమైపోయింది నీ లవ్ ఏమైపోయింది అమెరికా ఏమైపోయింది ఈడ ఏమైపోతాడా నేనే నువ్వు అమెరికా వెళ్ళిపోతే నీ తో కట్టుకుని నేను కూడా వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఏ లైట్ స్తంభం కింద కూర్చుని ఆ బుంగులే ఆ బజ్జీలే మస్సలవడే అని అమ్ముకోవాలి మంచి చేతులే ఉందిరా అంతా డెస్టినీ అయ్యి బాబోయ్ నువ్వేనా కంచి పేట అదపోతే అనుకుంటున్నావు ఏంట్రా డెస్టినీ గురించి మాట్లాడేస్తున్నావు రే మనం టికెట్ కొనుక్కుని రైలు ఎక్కుతాం ఒక స్టేషన్ దిగుతాం అనుకుంటాం కానీ ఇంకో స్టేషన్ దిగాల్సి వస్తుంది చా ట్రైన్ ఫిలాసఫియా ఓ పంచాయ్ రేపొద్దున మాదాపూర్ టికెట్ కొనుక్కుని ట్రైన్ ఎక్కు ముందు స్టేషన్ ఎందుకు దిగాల్సి వస్తుందో చూద్దాం హాయ్ హాయ్ మీరు ఇక్కడే నేను అక్కడే కూర్చున్న కానీ మిమ్మల్ని చూడ హా మీరు ఎప్పుడు ఇదే రూట్ లో ట్రావెల్ చేస్తారా అంటే మీ ఆఫీస్ ఇదే రూట్ లో మీరు ఏ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు కొంచెం తక్కువ సేల్స్ మేనేజర్ వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారే మీరు డిగ్రీ ఎక్కడ చేశారు కేంబ్రిడ్జ్ లండన్ ఐ నో ఐ నో ఇట్ అంటే కొంతమంది ఇట్లీలు ఉందనుకుంటారు జోక్ ఎవరేసి ఉంటారో మూతి పొగులు దిమ్ముయి ఎందుకే ఫీల్ అవుతావు ఫైల్ చూపించింది నువ్వు వాళ్ళిద్దరిని కలపాలని ట్రై చేసింది నువ్వు అది నేను చేసిన తప్పు హే నా స్టేషన్ వచ్చింది మీరు నాది నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఓకే దెన్ బాయ్ రాత్రి నాగేంద్ర స్వామి నా కల్లోకి వచ్చాడే వెళ్ళా పుట్ట చుట్టూ నూట ఒక్కసారి తిరుగు ఈ పొట్ట వేసుకునే కల్లోకొచ్చింది మీ నెల్లూరు నాగేంద్ర స్వామి సారీ అండి పూజారి గారు తెలియక అనేశారు మీరిద్దరూ వచ్చినప్పుడు అనాల్సిన మాటల్ని మనిద్దరం వచ్చినప్పుడు అన్నారు అదేనండి మీరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఓ మంజువా తన గుడుకు రావటం పెద్ద ఇష్టం ఉండదు మీలాగా సాంప్రదాయాలని గౌరవించే అమ్మాయి కాదు కొంచెం రాక్ అడగొచ్చో లేదో తెలీదు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి లేకుంటే అయ్యో పర్లేదు అడగండి 
ట్రైన్ లో మీకు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి మధ్య ప్రాబ్లం కదండి ప్రాబ్లం కాదండి నస నేను తెలుగు సినిమాకి వెళ్దాం అంటాను ఆ అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ సినిమా అంటే నేను పొద్దున్నే ప్రశాంతంగా గుడికొద్దాం అంటాను పుడుకునే టైంలో పబ్బుకి వెళ్దాం అంటాను ఇవన్నీ సిల్లీ ప్రాబ్లమ్స్ కదా ఈజీగా సర్దుకోవచ్చు అసలు ప్రాబ్లం అంతా అమెరికా దగ్గర వచ్చిందండి తను అమెరికా వెళ్దాం నేను ఇండియాలో ఉందాం అయినా అసలు ఇండియాలో చదువుకుని అమెరికా దుబ్బేటి ఏంటండి తుప్పు సారీ అండి అమ్మాయి లాంగ్వేజ్ తో పాటు బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటుకుంది అయినా మీరే చెప్పండి ఇండియా బెటర్ అమెరికా బెటర్ నిద్దర్లో అయినా ఇండియానే బెస్ట్ అని చెప్తాను చూసారా మన ఇద్దరి మధ్య కనెక్షన్ ఎలా కుదిరిందో ఈ కనెక్షన్ మిస్ అయ్యే కదండి బాధపడుతుంది ఎందుకంటే ఇంత లేట్ గా పరిచయం అయ్యారు మీలాగా సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళ దొరుకు ఉంటే నా లైఫ్ ఇలా అయ్యిందిక అలా శ్రీకృష్ణుడు గోపికల్ని మాయ చేసి వాళ్ళ హృదయాన్ని గెలుచుకున్నాడు ఈ మ్యాచ్ చేసావయ్యా మరి మీ అమ్మ నాన్న నాకు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరండి పొన్న బా చెప్పుకుందంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా లేరు అయ్యో ఇంకెవ్వరూ లేరా ఉన్నారులేండి ఉండి లేని ఒక పనికి మళ్ళా అన్నయ్య చిరిగిపోయిన నోట్ల డిస్ప్యూట్ లో ఉన్న ప్లాట్ల డక్అట్ కాలు పడ్డ బ్యాట్ల బాబు చిల్లరలేదయ్యా పోవయ్యా తండ్రి ధ్యానంలో ఉన్నట్టున్నావు డిస్టర్బ్ చేశానా టైం ఎంత ఏంటయ్యా నీ గొడవ పూజారి గారు ఈయన వాచ్ పనిచేయట్లేదు టైం ఎంత చెప్పండి కృష్ణలీల తర్వాయి భాగం రేపు ముచ్చటించుకుందాం నిన్న మీతో గుడికొచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు పెద్ద మంచి జరగలేదండి బ్యాడ్ డే జరిగింది తన అమెరికా టికెట్ కొనేసుకుంది హెల్ప్ అవుతుందంట అయ్యో అయినా లవ్ ఇస్ బ్లైండ్ కాదండి లవ్ ఇస్ స్వార్థం నాకైనా బెటర్ దొరికితే వెళ్ళిపోవటమే చా మీరు ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు మిమ్మల్ని పోగొట్టుకున్నందుకు ఆ అమ్మాయి ఫీల్ అవ్వాలి ఏంటండి చినుకులు పడుతున్నట్ ఒక్క చుక్క అయితే పట్టుకున్నారు వర్షం పెద్దదైతే అయినా మమ్మల్ని తడను మన దగ్గర స్పెషల్ కూడా ఉంది దగ్గరండి వాటర్ త్రీ కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఏందిరా సిగరెట్లు తాగుతా కబుర్లు ప్రక్కన నేసా ఇక్కడే ఉన్నాయి ఏంది ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అన్న నువ్వే చేయించుగా నా తా నంబర్ లేదన్నా మా బాగుంటే తప్ప మీ బుర్రలు పనిచేయరా ఎక్కడైనా చూసావా భావన గెలవాలి బండి రెడీ చేయి మనిషిని తెలియక వాళ్ళు ఫోటో నాకే చూపించారు డౌట్ వచ్చి కాల్ చేశా నేను చేసిన తప్పుకి ఆ ఫోటోలో ఉన్న మనుషులే సాక్ష్యం ఇది పబ్లిక్ చేసి నాకు మినిస్ట్రీ రాకుండా చెయ్యాలని ఆ షిండీగాడి ప్లాన్ ఆ షిండీగాడు ఏదో ఒక రూట్లో వస్తాడనుకున్నాను కానీ ఈ రూట్లో వస్తాడనుకోలేదు బాబా ఆ ఫోటోలో ఉన్న వాళ్ళు వాడికి దొరకకూడదు మనకే దొరకాలి కొందరు మంచివాళ్ళుగా ఉంటారు కొందరు మంచివాళ్ళుగా 
నటిస్తారు సారీ మీ పర్మిషన్ లేకుండా మీ ఫోటోగ్రాఫ్ డౌన్లోడ్ చేశాను యాక్చువల్గా మా అమ్మ నాన్నకి చూపించడం కోసం మీరంటే నాకు ఇష్టం మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఇష్టం అయితే నాకు అప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు సారీ మీకోసం ఎన్నాళ్ళైనా వెయిట్ చేస్తాను నో ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంతేలేండి పద్ధతి ప్రకారం అడిగేవాళ్ళు మీ ఆడవాళ్ళకి నచ్చరు మీరు మనసులో ఎవరినో పెట్టుకుని నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ వాడొక చీటర్ ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగి డిచ్ చేశాడు ఇప్పుడు మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నా మీరు క్రిష్ అభిషేక్ డూ యూ ఈవెన్ నో వాట్ యు టాకింగ్ అబౌట్ మీకు ఏం తెలుసు అతను గురించి క్రిష్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సరేనా సో యు బెటర్ డోంట్ స్పీక్ అబౌట్ హిమ్ ఎనీథింగ్ హి ఇస్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ yes he is qualified from the cambridge university one second i'll show you veedu cambridge gada lakadi ka pool bridge gada ma unnadi lena tu leni di unnattu chupiche maha mantri kuda ma veedu daggara chaala kshudra vidyalu unnai veedu ga chaala thooranga undali lekapothe neeru ga deskelli moosi nadulo munchestadu ఏంట్రా ఈ రోజు మరీ గుడ్లు సింపేసుకున్నంత ఆనందంగా ఉన్నావు విషయం ఏంటి మంజుకి వెళ్ళిన ప్రపోజల్ గురించి చెప్పొద్దనరా అయ్యి బాబోయ్ మంజుక్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నావా క్లియర్ గా విను మీనుకి ప్రపోజ్ చేయబోతున్నాను ఈ విషయం మంజుకి చెప్పబోతున్నాను అందుకే మంజుని ఇక్కడికి పిలిచాను సారీ చెప్పేస్తున్నాను ఒరే కంగారులో మంజుక్ ఫోన్ చేయబ మీనుకి ఫోన్ చేస్తావా ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం మనం అటు చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది తను వచ్చిందంటరా తను వచ్చిన నీకేదో ఐడియా అవుతుంది కదా చెప్పు రే నువ్వు వెంటనే మంచికి ఫోన్ చేసి మా ఉదయం డెలివరీ అయిపోయింది నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఇక్కడ రావట్లేదు తను కూడా రావద్దని చెప్పు ఇద్దరు మేనే చెప్పు రే మంజు ఆడపిల్ల మగపిల్లడా అని అడిగితే ఏం చెప్పనరా ఏదో ఒకటి చెప్పరా ఇర్రి హాయ్ నిన్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ మీను 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 అవును నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ నీకు జనరల్ గా లైన్ ప్లేస్ లో నచ్చావుగా మీతో చిన్న ప్రపోజల్ చెప్పడానికి ప్రపోజల్ ఇక్కడ బా నాయిస్ గా ఉంది కదా బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడదామా దా నాకు ఇక్కడే బాగుంది కూర్చోండి అయ్యో మీకేం పట్టలేదా వెయిట్ వెయిట్ ఐ జస్ట్ గెట్ యూ సంథింగ్ ఏమేంద్రా కంటిన్యూస్ గా ఎంగేజ్ అవుతుందిరా ఎప్ప ఏదో చేరా మంచి వచ్చిందంటే మంచి నమ్మకం ఇక్కడ రింగ్ అవుతుంది రే రేడీ నువ్వు నువ్వు ఏదో మేనేజ్ చేయి నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది నేను వెళ్ళిపోతున్నా హలో కట్ చేసింది ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పి నేను ఏంట ప్రపోజల్ చెప్పు నీలాంటి మోసగాడి కోసం 
రెండున మాటకే వాల్యూ లెక్కడు చేశా బ్లడీ చీట్ మీరు అసలు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా ఎందుకు కొట్టానో తెలుసా ఈ రోజు నుండి నేను నీకు ఇలాగే గుర్తుండాలి నేను ఆ టైప్ కాదు వేరు తనకెవ్వరూ లేరు మనకందరూ ఉన్నారు చంప దెబ్బలతో వదిలిపెట్టను బాంబులతో లేపేస్తా హై బాబోయ్ బాంబులు వేస్తానంటుంది ఏంటరా పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యి ఉంటుంది నాకు భయం వేస్తుందిరా ఎవడో ఒక ముసలాడు నిన్ను షూట్ చేస్తే పిరికి దద్దమలా పారిపోయొచ్చావు ఎవడ్రా వాడు ముజతిక చల్ ముజతిక చల్ బాబో ఈ బ్రీఫ్ కేసు మీద కాదండి బాబో ఇదేమన్నా మీద మాది కాదు మాది మీద ఈ మధ్య బాక్సుల్లో బాంబులు పెట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేస్తున్నారు ఇది కూడా అదే బాపత అనుకున్నాను థ్యాంక్స్ చెప్పిపోయిందా చావెలా ఉంటుందో చూపించాలనుకున్నా ఢిల్లీ తిరుగు ప్రయాణానికి నీకు టిక్కెట్లు సాయంత్రం వరకు నీకు లైఫ్ లైన్ ఇచ్చా తెల్లారే వరకు ఇక్కడే ఉంటే నీ బతుకు చీకటైపోతాయి నువ్వు ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావో వాళ్ళు నీకు దొరకరు దొరికినా వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉంటారు ఉండనివ్వను ఉగాది నాడు కేంద్ర మంత్రినయ్యేది నేనే ఉగాది పచ్చడిలో చేదు నీకు తీపి నాకు ఎవరినిరా నీకు దొరకనివ్వను అంటున్నాడు ఎవరినిరా రోజు ఉదయం గచ్చిబోలి స్టేడియం దగ్గర జరిగిన బాంబ్లాస్ట్ లో పది మంది గాయపడ్డారు గాయపడిన వారు సమీపంలో ఉన్న గ్లోబల్ హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు ఇది ఉగ్రవాద చర్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు స్థానిక ఎంపీ సింహాచలం ఈ దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు రోజు రోజుకి దేశంలో ఉగ్రవాదం పెరిగిపోదు ఈ దాడి ఎవరి మీద జరిగిందో తెలియదు గానీ నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను కొంచెం పెద్ద డాక్టర్స్ ఎవరు లేరా కన్విన్స్ అయ్యానండి రండి నమస్కారం అండి సార్ ఆ రోజు బాంబ్లాస్ట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి మనిషిలో చలనం లేదండి కాళ్ళు చేతులు ఆటలేదండి మాట కూడా రావట్లేదండి మా అక్క చాలా బాధపడుతుందండి అన్ని ఇందులో ఉంటాయ్యా మా అక్క బాధపడటం కూడా ఇందులో ఉందండి నువ్వు చూడు నువ్వు చూడు నర్స్ గోదర్ లెగ్గెత్తు కాదు ఇతను లెగ్గెత్తు చెప్పింది అర్థం చేసుకోండి
డాక్టర్ మా అన్నకేం ప్రాబ్లం లేదుగా ఏం ప్రాబ్లం లేదండి షాక్ వల్ల నరాలు బిసిపోయినాయి రోజుకొక ఇంజెక్షన్ చేస్తే అన్ని సర్దిపోతాయి నో ప్రాబ్లం గ్యారంటీ ఏంటి మీ ఫాదర్ ఎవరు సుబ్బారావు గ్యారంటీ ఏంటి ఎందుకురా బాధపడుతున్నావు మీ అన్నయ్య సేఫే కదా అర్థమైంది నువ్వు బాధపడేది ఇద్దరు అమ్మాయిల గురించినా నైట్ అంతా మీను రకాల్లో నీకు మీను వచ్చిందా నాకు మంజు వచ్చిందిరా రెండు బాంబులు పెట్టుకుని హాయ్ బాబు రే డెఫినెట్ గా ఈ అమ్మాయి ఏ టెర్రరిస్ట్ గ్యాంగ్ కు సంబంధించిందే ఉంటదరా పేషెంట్ కనిస్తే ఇచ్చారా నర్స్ ఎక్కడ అక్కత్తిలాగి ఎవరుకుంటున్నారా నన్ను ఈ సిటీలో పెద్ద పేరు మోసం డాక్టర్ రా కంటి చూశారంటే వాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడో చెప్తాను చెయ్యి పట్టుకుంటే వాడు జబ్బు అంటే చెప్పగలను రా అటువంటి నన్ను పట్టుకుని అందుకనేగా అందుకనేగా మిమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చినా ఆవో ఆవో జల్దీ దేకు నువ్వెవరు వాడు నాకు భయ్య నేను వాడికి అక్కని రండి చూడండి తొందరగా మనిషే కదా లాభం లేదమ్మా ఏమీ లాభం లేదు కళ్ళు పనిచేయట్లేదు ముక్కు పనిచేయట్లేదు నోరు పనిచేయట్లేదు ఏమీ పనిచేయట్లేదు అయినా బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ దొరికినప్పుడు దూరంగా వెళ్ళి సావచ్చు కదా ఆ బ్లాస్టింగ్ చేసిందే నా కోసం ఇలాంటి కేసులు మేము హ్యాండిల్ చేయకూడదు పోలీసులు కేసు పెడితే నా వల్ల కాదు నా వల్ల ఎందుకురా 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 పోలీసులు ఫోన్ చేయలేదు చెప్పరా ఏం సమాధానం చెప్పాలరా నీ తల్లే చెప్పరా చెప్పు డాక్టర్ గారికి సారీ చెప్పు సారీ చెప్పు సారీ అప్ క్యా బోల్తా మై క్యా బోల్తా ఇంజెక్షన్ కాస్తా ఏ డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ చేయి అరే ఇంజెక్షన్ తో లగ్ అయ్యా భయ్యా ఆకు పతాయి నే చాలా అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంత త్వరగా అసలు లొప్పే తెలియలేదు ఈ డాక్టర్ నాకు నచ్చాడు నాకు నయమయ్యేంత వరకు ఇతని ఇక్కడే ఉంచుకుందా ఉంచుకుందాం ఇక్కడ ఉంచుకుంటారా ఎలా కుదురుతుందండి నాకు అవతల పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది ప్రాక్టీస్ ఒక ఏసు రుమ్మను అందులో ఒక బెడ్ ఓ ఫ్రిజ్ ఏమొద్దు ఏసీ రుమ్ వద్దు ఏమొద్దు మామూలు రుమ్మైనా పర్వాలేదు అందులో చాపన్న పర్వాలేదు లేకపోయినా పర్వాలేదు అక్కడే పెడితే వస్తా మేలు కొద్దకు సమజ్ వినయ్యారు భయ్య నువ్వు ఇంత పెద్ద ఎంపీ కదా నువ్వేంటి నా ఇంటికి వచ్చి దాసుకుని దాసుకుని వైద్యం చేపించుకుంటున్నావు అరే ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేసినట్టు కోనే వాడికి నీకు ఏంటి లొల్లి సింహాచలం ఒకప్పుడు ఢిల్లీలో నా దోస్త్ దోస్తా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఒక మినిస్టర్ దగ్గర మేమిద్దరం పిఏల ఒక లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ కూతురు సరోజ అక్కడ స్టెనోగా పనిచేసేది ఈ సింహాచలం తన్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని బిడ్డని కూడా కన్నాడు రాజకీయంగా ఎదగడం కోసం కర్నూల్లో ఉన్న ఒక పొలిటికల్ లీడర్ కూతుర్ని మళ్లీ వాడు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆత్మాభిమానం కల సరోజ ఏడాది బిడ్డని తీసుకుని హైదరాబాద్ కు వచ్చేసింది అది అప్పుడు ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఎంపీలమె ఇద్దరిలో ఒక్కడికే మినిస్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది ఇద్దరు భార్యలు వాడుకు ఉన్నారని లోక్సభ స్పీకర్ ముందు నే నిరూపిస్తే రాజ్యాంగం ప్రకారం వాడి ఎంపీ పదవి రద్దవుతుంది అప్పుడు నేనే మినిస్టర్ అవుతాను అవుతావు తమ్ముడు నువ్వే మినిస్టర్ అవుతావు ఆ సరోజ దొరుకుతుంది దాని కూతురు దొరుకుతుంది అమ్మా బాగున్నావా ఆ అబ్బాయిని తీసుకొస్తానన్నావు నీకు ఆపరేషన్ వద్దన్నారు ఈ నేచర్ క్యూరే బెటర్ అని డాక్టర్ గారు చెప్పారు నేను అడిగింది నువ్వు ప్రేమించిన అబ్బాయిని తీసుకొచ్చావా అని ఏంటమ్మా అదంతా నేను మర్చిపోయాను నువ్వు మర్చిపోమా ఏమైందే ఏమైంది తల్లి నేను మోసపోయానమ్మా మంచి స్నేహితుడు దొరికాడని నువ్వు చెప్తుంటే ఎప్పుడు చూద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నాను పొన్లేమ్మా నాలా మాత్రం నీ జీవితం అయిపోకూడదు జాగ్రత్తమ్మా ఏంటి మేమందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే నువ్వు ఇక్కడ 
సైలెంట్ గా కూర్చున్నా ఐ ఆమ్ టోటలీ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఏ నీ కన్ఫ్యూషన్ ఏంటో నేను చెప్పనా క్రిష్ ఇద్దరు అమ్మాయి లైఫ్ తో ఆడుకున్నాడు అయినా అతనే నేను ఎందుకు కోరుకుంటున్నాననేగా అవునే అయినా అట్లాంటో నీకెలా నచ్చాడే అట్లాంటోడే నాకు నచ్చుతాడు నీకేంటే ప్రాబ్లం నువ్వు ఇలా పార్టీలు ఇస్తూ ఉంటే మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు షట్ అప్ అటు మీనుది జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ యాంగిల్ నాది ఫస్ట్ నుంచి లవ్ యాంగిల్ మరి అతని యాంగిల్ ఏంటో మగాలు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ యాంగిల్ లో ఉంటారే ఎక్కడ కలర్ ఉంటే అక్కడ వాలిపోతారు నాటి ఫెలోస్ ఎందుకు పడ్డానో తెలియదు గాని అతను అంటే నాకు పిచ్చి ప్రాణం అతన్ని పడేసి నా వైపు తిప్పుకోవడమే నా నేను ఆయన కర్నూలు నుంచి వచ్చాడు ఇక్కడే మన గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాడు నిన్ను తీసుకురమ్మన్నాడు చాలా దినాలైంది నేను చూసి అయ్యారు 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 కుడి చేతిలో ఏడం చేతిలో మే ఉన్నాయి కొంచెం రుచి వచ్చాపండి ఓకే నాట్ ఓకే రే నువ్వు లోపలి అమ్మగారు అబ్బాయి నచ్చడా నాకు చెప్పకుండా ఏంటి డాడీ పెళ్లి చూపులు నీకు చెప్పకుండానే కదమ్మా నిన్ను మేము కన్నది బావా పిల్లని లోపల తీసుకుపోయి సముదాయించి తీసుకురా ఏంటి మామయ్య అదంతా అంతా మీ ఇష్టమేనా కేంద్ర మంత్రి అవ్వాలని మీ నాన్న ముప్పై ఏళ్ళుగా కళ్ళగంటున్నాడు అటు సైడ్ ఇదే కళ్ళు ఇంకోటి గంటున్నాడు వాడి వల్ల నీకేదైనా ప్రమాదం అని మీ నాన్న భయం అందుకే నీ పెళ్లి చేసి అమెరికా పంపించాయని చూస్తున్నాడు నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు మీ నాన్న చెప్పకుండా చాలా మద్దతులు చేశాడు చెప్పకుండా చాలా కుటుంబాలు రోడ్డును పడేశాడు ఆయన చెప్పి చేస్తుంది ఇది ఒక్కటే నువ్వు కాదన్నావు అనుకో ఆయన చెప్పకుండా చాలా చేస్తాడు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ తప్పునైనా దేవుణ్ణి ఇంగ్లీష్ లో పలకరించకూడదు విష్ చేసింది మిమ్మల్నే సార్ అలాగా చెప్పునైనా అభిషేకమా స్తోత్రమా నేను ఒక అమ్మాయికి అబద్ధం చెప్పి చాలా బాధ పెట్టాను దానికి ఏం చేయాలి అభిషేకమా స్తోత్రమా అంటే దేవుడిని క్షమించాలి అంతే కదా అంటే అమ్మాయి క్షమిస్తే దేవుడు కూడా క్షమించేసినట్టే ఏ అమ్మాయి మీనాక్షి మీను సారీ అండి అదేంటండి తప్పు చేసినందుకు యాగం కూడా చేస్తానని చెప్పాను కదా నువ్వు వస్తావని తెలిస్తే గుడికి వచ్చేదాన్ని కాదు నీ మొహం నాకు చూపించుకో మొహం చూపించకూడదు అంట మొహం నువ్వేమడిగినా మసాలా ఎక్కువైంది ఈ శుభకార్యం అయ్యేంత వరకు ఈ వంట నీటి వైపు రావద్దని చెప్పండి కొందరు టెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి లగ్న పత్రిక చదువుతాను
నేను నిశ్చితార్థం చెడగొట్టానికి రాలేదు ముహూర్తానికి ఇంకా పది నిమిషాల టైం ఉంది ఐ జస్ట్ వన్ టూ మినిట్స్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ రే మిసాలో ఆ కొంబు రెడ్డిరా ఈబే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కింద దుంచు థ్యాంక్స్ అంకుల్ నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నాను కదా నేను అంతే నచ్చితే నవ్వుకోండి నచ్చకపోయినా కూడా నవ్వుకోండి కూల్ కూల్ వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ గో పెళ్లి ఎలా జరిగేవి కావు ఇలా నా కూతురు పెళ్ళని చెప్పి స్వయంవరం ప్రకటించేవారు జనాలు కూడా లేక వచ్చేవారు కానీ ఆ పెళ్లి కొడుకు ఉన్న ప్లేస్ లో మాత్రం చాలా మంది యువరాజు పక్క పక్కనే నుంచినేవారు నువ్వే యువరాజు అయితే ఇదుండాలి అప్పుడు స్వయంవరం వచ్చిన యువరాజులందరికీ ఒక చిన్న టెస్ట్ పెట్టేవారు ఏం టెస్ట్ తెలుసులేవయ్యా నువ్వు ఆ కత్తి ఆయనకి విసురుతా ఆయన దాంతో నాకు ఆయన కొట్టాలి ఎస్ నువ్వు యువరాజు అయితే ఆ కాయన కొట్టు కత్తి కాయ ఆట వీడు చాలా ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నాడు పేసేరా గురి తప్పిందయ్యా ఇప్పుడు నీది తరణం బ్రై నెత్తి మీద పెట్టుకో వి అంకుల్ ఇద్దరికి చెర ముక్క ఉర్రాడు కత్తి అంత లేడు కానీ కత్తిలాగా ఉన్నాడు కరెక్ట్ ఆ రోజుల్లో తన కూతురు కళ్ళు కత్తిలాంటి ఒక వీరుడు కోసం వెతకాలని ఎదురు చూసిన ఒక తండ్రి ఈ రోజుల్లో తన కూతురు మనసులో ఉన్న ప్రేమికుడు ఎవడాన్ని వెతికి పట్టుకోవాలి అలా వెతికితే మంజు మనసులో నేను నా మనసులో మంజు కనపడతాను పుష్పాభిషేకం ప్రేమ అనేది బలవంతంగా పుట్టదో బలవంతంగా చావదు కూడా నేను ఎంత చెప్పినా మీ అమ్మాయికి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం అయ్యా నాకే గనక ఒక కూతురుంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ గాడికి ఇవ్వను ఆ హార్డ్వేర్కి ఇస్తాను బాబా వాటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలి నువ్వేంట్రా అక్కడ ఉరే నువ్వు బాగా ఉన్నావు కదా ఏం కాలేదు కానీ అంబులెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళు నేను మీ అడ్మిన్ చేసిన తర్వాత మూనే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నువ్వేంట్రా ఇంత ఫ్రెష్గా ఉన్నావు ఆ బొట్టు ఏంటి అసలు ఆన్ అయిన జరిగింది ఒక పని అయిందిరా వస్తా ఎక్కడికి ఇంకో పని అందిరా అయ్యి బాబా ఏంట్రా అది తర్వాత చెప్తా ఉరే నేను కూడా వస్తాను నాకు నా పేమెంట్ అదేంటి అడిగాను దెబ్బలు తోలుతేమో రమ్మన్నాను తగలదు కదా పేషెంట్ లేకుండా పేమెంట్ అంటే ఓహో పేషెంట్ కావాలా నీకు ఓకేనా ఎవడైనా ఇంత చిన్న దెబ్బకి అంబులెన్స్ ఎక్కుతాడా చాలా ప్రమాదకరమైన సంఘటన వాడికి మన ఆఫీసులోనే ఎవరో హెల్ప్ చేశారు ఎవరి ఐడి నుంచి ఈ మెసేజ్ పాస్ అయింది చెప్పండి ఏ విధం ఐడి నుంచి నేను రూహి తప్ప సారీ సారీ నేను మీను తప్ప అందరూ బయటికి వెళ్ళండి కమాన్ ఎవరి బడి గో అవుట్ గో అవుట్ నేను ఇటువంటి వ్యథ పని చేశారంటే నువ్వు నమ్ముతావమ్మా లేదండి అమ్మయ్యా వాడి సంగతి నేను చూస్తాను వాడు ఒక ఏ క్లాస్ వెతవ నేను ఒక బి క్లాస్ ఐడియా వేసి వాడిని సి క్లాస్ జైలు చేస్తా వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళమ్మా నేను చూసుకుంటా కానీ వెళ్ళు నీకు ఎందుకు ఊరి మహామంత్రి కూడా మీ ఇంట్లో కూర్చుని నా ఇంటి నుంచి ఎలా మెసేజ్ ఇచ్చేవరా వీళ్ళన్నా ఏమో తిరిగి ఫోన్ చేస్తా బాబాయ్ బాబాయ్ ఎక్కడి నుంచి బాబాయ్ ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి బాబాయ్ బాబాయ్ నా ఎదురుగా నా టైం మీద కూర్చుంటావా ఎంత ధైర్యం నీకు నువ్వు ఎలా కూర్చున్నా చెప్పిస్తారు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని వెతికింది పెన్సిలే కదా మరే వెతికా 
क्षुद्र प्रयोग सिक्योरिटी मौन चुप चुता भक्ति बीर मेट्रो रेल मन जून पड़े अमेरिका चेकेदा मैटर क्लोज अमेरिका आ रोज नीचे अमेरिका एग्री पेंदी मंजू मुनी पेंदी क्रिश गड क्रैश आईपेडु अरे हुडकुना नुवे नेदर लेचना नुवे चीकटलो नुवे वेलतुरलो नुवे ट्रेन एकना नुवे ट्रेन दिगना नुवे पिज्जा दिना नुवे चाय दागना नुवे आकर केंदा कोटना बीर लो कोडो नुवे 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 सिंपल का चपालंटे जनरल का पुस्तकालो रास्ता उंटारे बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट ने आला ना लाइफ इन रेंड पाथ्स चेस्ते बिफोर हगिंग ओके आफ्टर हगिंग ओके हक चेस्कुनंत मात्रना लव पुर्तंदा पुट्टदा उद्योग चिपरावाके
నువ్వేంటి తలకిందలుగా ఉన్నావు నరకంలో అందరూ ఇలాగే ఉంటారా నువ్వే చెయ్యాలి వదినా అదిగో మొమ్మ రిచ్చడు రాత్రి అంతా ఇంటికి రాలా ఇదిగో ఇప్పుడే తగలడ్డట్టుండాడు నేను మళ్ళీ చేస్తా కృష్ణకాంత్ ఇల్లిదేనా ఇదే కానీ ఇంట్లో లేడుగా బావా మావాడు ఏదన్నా చేసుండాడా అతను చెయ్యాల్సింది చేసినాడు మేము చెయ్యాల్సింది చేయడానికి వచ్చిన నువ్వు మామూలోడు కాదురా నిన్న ఐ హేట్ యూ అని అమ్మాయి చేత ఈరోజు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పించావు వావర్ నైట్ లో ఎన్ని స్టెప్ లెక్కేసేవరా ఇంకా మిగిలిందా సెవెన్ స్టెప్స్ ఏరా ప్రేమ మీనుతోనే పెళ్లి మీనుతోనే మూడు బుళ్ళట్టు వేయించుకుంటే మీ మరిదితోనే అని చెప్పిందమ్మ నా కూతురు అయ్యో నీ వాడు చేసిన పనికి మామూలుగా అయితే కాలో చేయ తీసేసేవాడు మా బావ తన పద్ధతిలో కూతురి కళ్ళలో ఆనందం చూడటం కోసం మీ ఇంటిని ఎత్తుకుంటూ వచ్చాడు వేల కోట్లు ఆస్తున్నా కూర్చోమా కూర్చో బావా నిశ్చితార్థం రోజు పళ్ళుని ఎంత పెడతా వంద కోట్లు కూర్చోమా పెళ్లి రోజు ఇంకో ఐదు వందల కోట్లు ఇస్తాడు డెలివరీ టైం అనుకుంటా నువ్వు వినాల్సిన స్థానం ఉన్నాయి అట్టాగ నుంచి రండమ్మా మీ ఆయన కూడా ఉంటే మిగతా విషయాలు కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు లోన్ ఉండాడు నేను వెళ్ళి తోసుకొస్తా మీరుండండి తోసుకొస్తానంటుందేంది నీ తమ్ముడికి ఇంత పెద్ద సంబంధం వస్తే నువ్వు దండం పెట్టే పరిస్థితుల్లో లేవు ఏం చేయాలో ఏదో వస్తానమ్మా తొందరలో కబురు చేస్తాను ముహూర్తాలు పెట్టుకుందాం అల్లుడు గారు వస్తే నేను వచ్చి వెళ్ళాను అని చెప్పు అంకుల్ గారండి మన నెల్లూరు సైడు నిశ్చితార్థానికి ముందు వదిలికి వడ్డాడం పెడతారండి మరిది గారు రండి ఇంకో రెండు చేతులు ఇంకో రెండు మెళ్ళు ఉంటే ఇవన్నీ వేసుకోవాలా బాగున్నానా కడుపుతో ఉన్న చంద్రముఖులా ఉన్నావు అక్క ఈ నగలో ఈ డబ్బు ఈ సామాను ఇవన్నీ ఏంటి లాటర్ కింద తగిలిందా ఎంత ఏ కోట్లు అట్నే ఉండే అట్నే ఉండే అట్నే ఉండే ఇదిగో స్వీట్ ఇష్టం కదా తింటా ఉండే మరిది గారు రండి కొత్త సోప కూకోండి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అక్క యా మా నేన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వబడ్లా ఎంపీ గారు వచ్చి మరిది గారికి పిల్లని ఇస్తారంటరే ఏంపీ గారు అబ్బా ఎంపీ సింహాచలం గారు తెలవదు వాళ్ళ అమ్మాయితో లవ్వింగ్ తెలవదు నువ్వు వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పింది తెలవదు ఆయన వచ్చిల్లారా ఇవన్నీ ఇచ్చెళ్ళారు కూడా అందుకే సంబంధం ఖాయం చేసి ఉండ హలో హే మీ గురించి ఆలోచిస్తుంటే నువ్వే ఫోన్ చేసావు నేను పంపించిన ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి నేను ఐటమ్ లా కనిపిస్తున్నా నేను ఇక్కడ కూల్ వాటర్ లో ఉన్నాను నువ్వేంటి హాట్ హాట్ గా ఉన్నావు డైవర్ట్ చేయ మాకు ఒకటి అడుగుతాను స్ట్రేట్ గా చెప్పు మొన్న నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసి ఏమని అడిగావు నాకు ఇష్టం లేని పెళ్లి జరుగుతోంది మా ఇంటికి వచ్చి చెడగొట్టమని అడిగా కాదు కాదు ఇంకా చెప్పావు ఏముంది నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని మా నాన్న ముందు చెప్పమన్నా కాదు కదా మరి నా ప్రేమ కూడా అబద్ధం కాదు కదా చూడమంజు నేను చూడటం కాదు నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను ఇలా చూస్తే మంజు ప్లీజ్ కమ్ టు రియాలిటీ నేను నిన్ను ప్రేమించట్లేదు తెలుసు కూడా మీ నాన్న మా ఇంటికి ఎందుకు పంపించావు ఓకే రియాలిటీకి రమ్మన్నావు కదా వస్తా నన్ను లవ్ లోకి దింపింది నువ్వు దిగిపోయా మంజు నీకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టైం ఇస్తున్నా ఆలోచించుకో లేదంటే మా ఫ్యామిలీకి ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది మా నాన్న అయితే చంపేస్తానంటాడు మా అమ్మ అయితే చంపిస్తానంటుంది నేనైతే చేస్తానంటాను నువ్వు నువ్వు అంటే హలో మంజు ఏంట్రా ఏమైంది ఇరికించేసిందిరా దీంతో కాదురా డైరెక్ట్ గా బాబుతో మాట్లాడాలి దారులన్నీ మూసుకుపోయినాయి నేనే గెలిచాను సార్ 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 మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నేను గెలిస్తే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సార్ వెయిట్ నీ గేమ్ నాది నా గేమ్ నీది ప్లే ఫోన్ ఏ ఫోన్ తీయవయ్యా హలో సాబ్ కో ఫోన్ దే 
మీకే ఫోను సాప్ కా ఫోన్ దే అన్నాడు హలో ముబారక్ హో సాప్ కరే మీరు మినిస్టర్ కాబోతున్నారు సాప్ యా నేను నిజమే చెప్తున్నాను మీరు మినిస్టర్ కాబోతున్నారు సాప్ ఆ పిల్ల దొరికి దేట్రా అవున్ సాప్ అది ఒక హాస్టల్ లో ఉంది ఒక గంటలో దాన్ని మీ కళ్ళ ముందు ఉంచుతాం సాప్ ఒక గంటలోనా అరే ఒక గంటలో ఏం జరుగుతుందిరా అరే ఒక గంటలో నీ తమ్ముడు మినిస్టర్ అవబోతున్నాడు అక్క నిజంగా అందరికి వెళ్ళి స్వీట్ పంచు పంచుదా పంచుదా అందరికి పంచుదా పట్కో పట్కో రా 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 మే శివాజీ షిండే भगवान के प्रति शपथ लेता हूं कि शासन द्वारा निर्मित हेलो 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 मीनू मीनू एवरो मीनू हेलो
de la corte del alero. Digo. Digo. Corto, maíz son momentos. तुम लोगों ने डॉक्टर सर 
నాకు రోజుకి ఎన్ని యాంటీబయోటిక్ ఇంజెక్షన్లు చేస్తున్నావు అంటే మీకు రెండు ఇస్తేనే కళ్ళు తేలేస్తున్నారు సార్ ఒకేసారి పచ్చేస్తే తేలేసిన కళ్ళు మూసేస్తారు సార్ అయితే ఈడికి పది ఈడికి పది ఈడికి పది వీళ్ళకి పది సూత్రం ఎందుకు భయ్యా టైం వేస్ట్ ఏరా నా తమ్ముడు నీకు ఎంత మంచి క్లూ ఇచ్చినాడు నువ్వు వదిలేసి వచ్చిన పిల్ల దాని తాత కన్నల సుబ్బారావు పెన్షన్ ఏ అడ్రస్ వెళ్తుందో తెలుసుకోమన్నాడు నువ్వు చక్కగా తెలుసుకొని హాస్టల్ లో ఉందని కనుక్కొని దాని ఒక గంటలో తీసుకొస్తానని ఫోన్ కూడా చేసినావు ఏదిరా నువ్వు ఆ పిల్లను తల్లిని తీసుకొని వచ్చుంటే ఈ పాటికి నా తమ్ముడు మినిస్టర్ అయ్యి ఉండేవాడు కదరా సార్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు సార్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తావా సార్ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తాడు బంట్లు సరిగ్గా పనిచేయలేనప్పుడు రాజే బరిలోకి దిగుతాడు ఆ పిల్లని నేనే పట్టుకుంటా ఈ లోగా నీ చేతులకి గాజులు తొడుక్కుని కూర్చో ఇన్ని నగలు నాకు బాగోవండి పొద్దండి ఇంకా అండి ఏందమ్మే మనం చుట్టూ అలమైపోవాలా అక్కా మీరు ఏ ఇది ఒక్కటే అయి బాబోయ్ అర్జెంట్గా ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడికైనా పంపించారా బస్తాలో బాంబు తీసుకొచ్చి బస్తాలో పెట్టుకున్నట్టుంది ఏ టైంలో వెళ్తా తెలియట్లేదు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళమంటారా నీకు తెలీదా యో ఎట్టా ఉంది పిల్ల నగల సాపలో డిస్ప్లే బొమ్మలా ఉంది వదిన వాళ్ళ నాన్న పాపం వెయిట్ చేస్తా ఉంటారు నేను డ్రాప్ చేసి చేస్తాను గారు మీరుండండి నువ్వు రామ్మి యో ఎవరనుకున్నా మన ఇంటికి గాబోయే కాడలో ఏందమ్మే అట చూత కాలికి అన్నం పెట్టు బాగారు ఓకే బాగుంది బాగుంది ఇంకా పద ఇంకా పద ఏంటనా ఆమెతో పెళ్లి అనుకుంటే ఏమైంది తీసుకొచ్చాడే అంటే అనుకుంటున్నావా నేను ప్రేమించింది పెళ్లి చేసుకుపోయేది మేనూనే ఏంటనా ఏంటి ఏం కావాలి అది తీసుకెళ్ళమంటావా క్యాలెండర్ చూపిస్తున్నాడు ఏంట్రా అంటే అందులో అంకెల్ని బట్టి ఏదైనా చెప్తాడేమో అంటే ఇందాక మీను పట్టుకోటానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంపీ సమాచారం మనుషులు ఏమిటారా ఏంటి బాంబులతో స్వాగతం చెప్పిన ఏపీని వదిలిపెట్టి పొమ్మని వార్నింగ్ ఇచ్చిన అయినా ఆడు మహారాష్ట్ర పోలేదు ఢిల్లీలో నెళ్ళాడు వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడని నీ డౌట్ వాడికి అంత ధైర్యం లేదు బావా మినిస్టర్ పదవి కోసం నేనంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాను వాడు అంతే పట్టుదలగా ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడికి దొరికితే వాడు నాతో ఆడుకుంటాడు రే నీకు ఒక రద్దు ఎందులేదు కానీ నాకు మాత్రం ఒక విషయం అర్థమైందిరా మీను కోసం వీడు ఒకటే కాదు షిండే అనే వాడు కూడా వెతుకుతున్నాడు రే ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్ని అవసరమా అర్జెంట్ గా మీను తీసుకుని ఎక్కడికైనా పారిపోరా ప్లీజ్ రా దీంతో చెప్పకరా అక్కడే చూస్తోంది రే ఎవడ్రా సౌండ్ సౌండ్ అరే నాకేమనుకోలేదున్నారా అమ్మాయి గారి పెళ్ళని తల ఒక పెగ్గేసామన్నా సరే సరే వెళ్ళి చూడండి ఏమైందో రే పదండ్రా అరే ఇది మన కుక్కలా ఉంది సైలేతేమో దుప్పడి కప్పుకుని పడుకుంది కుక్క దుప్పడి కప్పుకుంటుందా ఎవడో వచ్చి ఉంటాడు మనం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి జంపై పడం బెటర్ రాడీ ఆల్రెడీ జంప అమ్మయ్య 
ఈడేమయ్యడు వాడేమయ్యాడు ఇక్కడున్నాడు ఫోన్ చేద్దాం అతను నాఫండి నాతో పాటు వచ్చాడు నీకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టైం ఇస్తే ముందే వచ్చేసావు నీకు బాగా తొందర ఎక్కువే నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నా వెంట మీ మామయ్య విస్కీలో నన్ను పుస్కీలో నన్ను చేసుకుంటాడు డాడీ నాదొ కోరిక చెప్పమ్మా ఈ పెళ్ళయ్యేదాకా మీ అల్లుడు ఇల్లు దాటి వెళ్ళకూడదు ఏందమ్మే ఏండు ఉంచున్నా మట్టి గారి కోసం చూస్తున్నా ఆయన వస్తారులే గాని నువ్వు కూతన్న నిందు గాని దా మీ దా లోనికి వచ్చి క్రిష్ ఎక్కడ ఉన్నావు రాత్రంతా నీ కోసం వెయిట్ చేశాను హలో క్రిష్
నువ్వు కాదమ్మా వాడు చావాలి బావా అవును నా కూతురు కోరుకుంటుందని పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టించా వాడి ఇంకో దానితో రొమాన్స్ చేస్తుంటే వాడిని ప్రాణాలతో బతకనివ్వను చంపేస్తా బావా ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా వీళ్ళని ఎక్కడైనా చూసావా నీ మొదటి పెళ్ళం కూతురు నీ పదవికే అనుకున్నా నీ కూతురు ప్రేమ కూడా అదే అడ్డని అర్థమైంది ఆ షిండే గాడికి ఆ పిల్ల దొరకముందే చాలు రోడ్డు విస్తరణలు అడ్డొస్తే నీడనిచ్చే చెట్టునైనా నరికేస్తారు మంత్రివర్గ విస్తరణలో నా పదవికి అడ్డొస్తే కన్న కూతుర్నైనా నరికేస్తారు అబే మేమేం చూడలేదండి మేమేం వినలేదండి మా వాడు కూడా ఏమి వినలేదండి మా ఇంటికి దారిటే కదండి ఇదే షార్ట్ కట్ మొహమాట ఎక్కువండి మా వాడికి పార్టీ అదరగొట్టేశారు సార్ పెళ్లి రోజు కలుద్దామండి సార్ మా వాడిని ఏం చేయకండి సార్ మీకు ఏం కావాలని నేను చెప్తాను అమ్మాయి నేను మీను ఆంటీని ఒక్కసారి మీనుని పిలుస్తారా మీనుని పిలవమంటే అలా చూస్తున్నారు ఏంటమ్మా పిలవండి మీను గురించి మీకు తెలీదా ఆంటీ ఏమైందమ్మా నా మీనుకి ఏమైంది నా పదార్థానికి ఏమైంది మీ ఫేస్ రైట్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి బుద్ధుణ్ణి చూపిస్తావేంద్రా మీరు మాట్లాడితే గన్న తీర్తున్నారు కదా బుద్ధుని చూస్తే బుద్ధు వస్తుందని అమ్మయ్య ఎంత మంచి మాట చెప్పావమ్మా అవునా అంటీ తను కృషి ఇంట్లో సేఫ్ గా ఉంది మాకు ఫోన్ కూడా చేసింది పోలేమ్మా పోలే అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది అన్నావు కదా మరి అడ్రస్ ఏమన్నా చెప్పిందా ఇస్తాను సార్ అమ్మాయి దొరికితే మీరేం చేస్తారు దాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లి మీడియా ముందు నిలబెడతా వాడే దాని నాన్నాన్ని చెప్పిస్తా ఒకవేళ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి ఎదురు చెప్పకపోతే చంపేస్తా శవానికి డిఎన్ఏ పరీక్షలు చేయించి అది వాడి కూతురేనని నిరూపిస్తా చెప్పరా రాయ్ చెప్పడ్రా ఆడు చెప్తే ప్రేమ ఇక్కడ ఎందుకు అవుతాడు నేను చెప్తే స్నేహితుని ఎందుకు అవుతాను మీ ఇద్దరి చేత చెప్పించకపోతే నేను ఫ్యాక్షనిస్ట్ ని ఎలా అవుతాను చెప్తాను నేను చెప్తాను ఏదా పిల్ల ఎవరు నీ కూతురా ఏడు ఆడ ఉంది తీసుకెళ్లిపోయినారుగా ఎవరు తీసుకెళ్లారు ఎవరు తీసుకెళ్లారు ఏందయ్యా మరిది ఇది నువ్వే తీసుకురమ్మన్నావని చెప్పి ఆ పిల్ల వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చి తీసుకుపోయిండ్లా ఫ్రెండ్ ఆ పిల్ల అట్టగే కదయ్యా చెప్పింది ఎక్కడున్నాడు రమ్మను చెప్పు ఇక్కడికి చేయిరా ఆ పిల్ల ఎక్కడుందో నీకు తెలుసు చెయ్యి నాకు నిజంగానే తెలీదు నాకు తెలిసిరా నేను అలా చెప్తే నువ్వు ఇలా చేస్తావని అమ్మ ఇక్కడ ఉండకూడదు మళ్ళీ పిలిచిన పిలుస్తాడు
ఆర్టిస్ట్ వచ్చే లోపల మనము గేమ్ ఆడదాం ఈ కన్నికి ఈ బుల్లెట్ పార్ట్నర్ ఎవరితో ఒక్కరు చావి కోరుకుంటుంది క్రిష్ వచ్చేసరికి మన ఇద్దరిలో ఒక్కరిని మిగులుస్తుంది క్రిష్ నీకు కావాలి నాకు కావాలి ఒక వస్తువుని ఇద్దరు కావాలనుకున్నప్పుడు లూజర్ ఎవరో గేమే డిసైడ్ చేస్తుంది నో ద గేమ్ స్టార్ట్స్ నాకు వదిలి నేను నిన్ను వదిలేస్తా ఓకేనా షూట్ మీ వాట్ షూట్ మీ కోసమే వెయిట్ చేస్తోంది ఐ లాస్ ద గేమ్ కృష్ణీకే కృష్ణీకే మంజు బుల్లెట్ లేదని నీకు తెలియకుండాని ఈ గేమ్ ఆడాను నీకు తెలియకుండానే నీ లైఫ్తో ఇద్దరు ఎంపీలు ఇదే గేమ్ ఆడుతున్నారు అందులో ఒకరు మా నాన్న అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయనే మీ నాన్న అమ్మాయి ఎవరు అనుకుంటున్నావు నీ మొదటి పెళ్ళం కూతురు మంత్రివర్గ విస్తరణలో నా పదవి కట్టొస్తే కన్న కూతుర్నైనా నరికేస్తా నా ప్రాణం మీద నీకున్న జాలి మీ నాన్నకు నీ మీద లేదు క్రిష్ వచ్చాక మీరిద్దరు ఎటైనా వెళ్ళిపోండి సింహాచలం నీకు కూతురు కావాలా పదవి కావాలా క్యా సోచరా జల్దీ బోలో ఎందుబే అది మున్సిపాలిటీ ఏమైనా దోహలు చంపనీకి వస్తే ఇది కూడా తెలుగుదా నీకు అలాగే అన్నా 
పర్సనాలిటీ కదరా పంచి ఉండాలి భయపడుకో నిన్నేం చేయను అదుగో నీ కూతురు చంపే అదే కానీ ప్రోగ్రాము నువ్వు మంత్రవాలి కదా ఆలోచిస్తే చంపలేరు సార్ చంపేయండి ఎక్కడో సముద్రంలో నుంచి గన్స్తో డైరెక్ట్గా వచ్చి ఎవరో కూడా తెలియని అమాయకులను చంపే వాళ్ళని టెర్రరిస్ట్ అంటారు కానీ కన్న కూతురిని తెలుసు కూడా పదవి కోసం చంపే నీలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారో నాకైతే తెలియదు సార్ చంపడం మీకు వినోదం అయితే నన్ను కూడా చంపేయండి సార్ ఎంత మందిని చంపితే అంత రికార్డు భారత రత్న కేల్ రత్న లాగా మీకు రాజకీయ రత్న బిరిదిస్తారు డాడీ ఇంతకంటే పెద్ద పది వస్తుందంటే నన్ను కూడా చంపేయండి జీవితానికి అడ్డు రాలేదు నేను మీ పదవికి అడ్డు రాను చంపేయండి నాన్న లేరా లే సింపుల్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతాను పదవి కావాలా ప్రాణం కావాలా పదవి కావాలి నువ్వు రాసలేని రాజకీయ నాయకుడు అంటే తీసుకో నాకు పదవి వద్దు అధికారం అవుతు నాకు నా కుటుంబం చాలు నా బిడ్డ నాకు కావాలి మే శివాజీ షిండే భగవాన్కి ప్రతి శపత్ లేతా హుంకి శాసన్ ద్వారా నిర్మిత్ భారత్ సంవిధానికి ప్రతి సచ్చి ఎవరి విశ్వాస్కే సాధ్ని బాధ